പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനമാധുര്യമെന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് മഹാപ്രതിഫലം അതിനുണ്ട് എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ധൈര്യം എന്ന പദം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് സ്തോത്രം നമ്മളെല്ലാം ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധൈര്യശാലികളാണ് ധൈര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ധൈര്യമില്ലാതെ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ചിലർ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടന്ന് ചിലർ ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരാൾ മുങ്ങിത്താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കരയ്ക്ക് പലരും ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ധൈര്യശാലികളായ വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഇറങ്ങി ആളിനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ജീവൻ എടുക്കുവാനായിട്ട് പാളത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കയറി ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ ട്രെയിൻ ഷൂളമടിച്ച് വരുന്ന ആ ശബ്ദം കേൾക്കിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് മാറ്റി ആ റെയിൽവേ പാളത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഐ മീൻ അവനൊരു അസാധാരണ ധൈര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐ മീൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യങ്ങൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ അവരെ ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് മെഡലുകൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തവരെ ആദരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ മുൻപിലും നമ്മൾ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ അമേൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മഹാമാരി പേമാരി യുദ്ധങ്ങളെ യുദ്ധശ്രുതികളെ അമേൻ ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിലെ അനേക ആത്മീകരുടെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്തോത്രം അമേൻ അപ്പം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് സ്തോത്രം ഹലലിയ മീൻ തിരുവചനത്തിലും നമ്മൾ ധൈര്യം എന്ന പദം അനേക ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേൽ മക്കളോടുള്ള ആ മിസ്രൈമിലെ പുറപ്പാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ദൈവം ഈ ധൈര്യം എന്ന പദം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബലവും ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് യോശുവയെ ദൈവം മോശയുടെ കാലശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ യോശുവയോട് പറയുന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള പദമാണ് നീ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബലപ്പെട്ട് അവർ ധൈര്യം പൂണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വേറൊരിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അമ്മൻ സ്തോത്രം നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വേലയ്ക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഹലേ ലുയ്യ അമ്മൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ പത്രോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാൽ അവരുടെ സുവിശേഷ വേലയിലെ ധൈര്യം സ്തോത്രം ഹലേ ലുയ്യ ഒരിക്കൽ അമേൻ യേശു കടലിൻ്റെ മീതെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഞാനാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഇടങ്ങളിൽ തിരുവചനത്തിൽ ഈ ധൈര്യം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ എബ്രാഹ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ധൈര്യം ഞാൻ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഈ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധൈര്യം നമ്മുടെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോട് ഹലല്ലുയ്യ അമ്മ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആ മീൻ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കണം ഹാലലിയ കാരണം മഹാപ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഹാലല്ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ആ മീൻ സ്തോത്രം അതിനിവിടെ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം കാരണം നമുക്ക് മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം 
സ്തോത്ര അതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ചിന്തയിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹാലലിയ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്താണ് ഹാലലിയ അമേൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അമേൻ ആ ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം സ്തോത്രം ആമേൻ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്കുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് എബ്രായ വിശ്വാസികളോട് പറയുക ഈ എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്ക് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും ഹലലുയ്യ എബ്രായ വിശ്വാസികൾ അവർ ആ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അവരാദ്യം കാണിച്ച അവരുടെ തീഷ്ണതയും അവരുടെ ആത്മീയ എരിവും അവരുടെ ആ ആ ആത്മീയ താല്പര്യവുമൊക്കെ കാലക്രമേണ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുവാനായിട്ട് പൗലു സപ്പോസ്തോൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് എബ്രായ ലേഖനമെന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലു അമ്മേൻ ഇതിനകത്ത് പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് അധ്യായത്തിലും യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് തെളിയിച്ച് തെളിയിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് എബ്രായി ലേഖനമെന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകമാണ് എബ്രായി ലേഖനമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ദലോട് അമേൻ സ്തോത്രം ഇവിടെ അമേൻ നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ എബ്രായ വിശ്വാസികൾ അവർ കടന്നുപോയി അവരുടെ പൂർവ്വകാലത്തെ പറ്റി അമേൻ പൗലു സപ്പോസ്തോലിന് അവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അമേൻ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാലങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ആ കടന്നുകൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ അമേൻ അവരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതെന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഹലലുയ അമേൻ വളരെ നിന്നകളാലും പീഠകളാലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചു സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വളരെ നിന്നകളും പീഠകളും നിങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് സ്തോത്രം പിന്നെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ സഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പൂർവ്വകാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഹലലിയ നിങ്ങളിൽ പലരും തടവുകാരായി തീർന്നു അമേൻ തടവുകാരായി തീർന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു അത് മാത്രം ോട് പറയുകയാണ് അമേൻ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം നിങ്ങൾ സഹിച്ചു അതെങ്ങനെ സഹിച്ചെന്ന സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു ഹലലിയ എന്തുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷത്തോട് സഹിച്ചതെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്നുള്ള ആ ധൈര്യം കൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയാൽ ആ സന്തോഷത്താൽ ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോട് സഹിച്ച നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാലം നിങ്ങൾ മറന്നു കളയരുതെന്നാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവമക്കൾ ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ യഥാർത്ഥ കഷ്ടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ഹലലിയ അമേൻ ദൈവ അവിടെ പറയുക നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ദൈവമക്കൾ ആയതിനു ശേഷം ദൈവജനത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നാള് മുതൽ ഹല്ലല്ലുയ്യ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനേ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി വന്നവരാണ് അനേക പീഡകൾ നിങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് അനേകർക്ക് കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീരേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനേക പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം സഹിച്ച ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലം ദൈവമക്കൾ കൊണ്ട് അത് അവരുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ഹാലല്ലുയ്യ എത്രയോ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശോധനകൾ പരിശോധനകൾ നിന്നുകൾ പീഠകൾ ഹല്ലലുയ്യ ആമേൻ ആമേൻ ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഹല്ലലുയ്യ ഇവിടെ പറയുക സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതലും ആടുമാടുകളും മൃഗസമ്പത്തുകളും ഒക്കെയാണ് ഹാലലുയ്യ അതൊക്കെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതും അവർ സന്തോഷത്തോട് സഹിച്ചു ആമേൻ നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ ദൈവമക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ആമേൻ ആടുമാടുകൾ നഷ്ടമായതല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും പല നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ്യ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചവരുണ്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തമ സമ്പത്ത് 
ഭാഗത്തുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ആ ഒരു വലിയ ധൈര്യത്തിൽ അനേക നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു അമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഹലലുയ്യ നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ള സകല കഷ്ടങ്ങൾക്കും സകല വേദനകൾക്കും സകല പീഡകൾക്കും ദൈവം നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഹലലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അമേൻ നിങ്ങളത് സന്തോഷത്തോട് സഹിച്ചതു എന്നാൽ ഇനി മുൻപിലുള്ള കാലം അമേൻ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകല്ലേ കാരണം നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നേ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആമേൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുത്തോണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുണ്ട് ആമേൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നു പോകണമെന്ന് അവരെ ആമേൻ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണർത്തി ആമേൻ എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഇത് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഹലലിയ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ചിന്ത ഹലലിയ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം ഹലലുയ്യ മഹാപ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിലെത്തുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ട ധൈര്യം എന്താണ് ഹല്ലല്ലുയ്യ ഒരു വ്യക്തിയെ നിത്യതയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവവൈതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ധൈര്യം എന്താണ് ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ധൈര്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ചിന്തയിൽ ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ അത് അടുത്ത പോയിന്റുകൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി ഈ മഹാപ്രതിഫലം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ തെളിവ് തരാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ആമേൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായ വേദഭാഗമാണത് സ്തോത്രം ആ മീൻ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിടെ ചിലർ കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് പക്ഷവാതക്കാരനോട് മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലിയ മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അത് ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യമാണ് എന്താ യേശു പറയുകയാണ് നിന്റെ പാപം ഞാൻ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെയൊരു ധൈര്യം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ ചെന്നെത്തുവാനുള്ള ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ആമേൻ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാപം മോചിച്ച് ആമേൻ ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടി ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തിപരമായ ധൈര്യമാണ് ഇത് ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ ഈ ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ നമ്മൾ പാർക്കുന്ന വലിയ വീടല്ല ആമേൻ നമ്മൾ കയറി നടക്കുന്ന കാറിൻ്റെ വിലയല്ല ഹലലുയ്യ ആമേൻ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിലയല്ല ആമേൻ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പൊസിഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം തോറും കിട്ടുന്ന ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ മെഗപ്പല്ല ഹലലുയ്യ ഈ ലോക ത്തിലെ ഒന്നുമല്ല ഓരാസ്തിത്വങ്ങളുമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ അവൻ്റെ പാപം ദൈവം മോചിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ആമേൻ വ്യക്തിപരമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യമാണ് ഹലലുയ അവൻ്റെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യം പ്രാപിക്കുന്നു വെച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുലവും ചുരുക്കം തന്നെയാണ് സ്തോത്രം സഭയിൽ വന്നു വിടുതൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യം കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മറുപടി കിട്ടി ആമേൻ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആമേൻ ഈ പാപമോചനം ലഭിക്കണമെന്നില്ല സ്തോത്രം നമ്മൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നീതിമാനായ ദൈവം കണ്ണുനീര് കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവം ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് തരുന്ന മറുപടികളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന മറുപടികൾ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പാപം മോചിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല സ്തോത്രം പലരും ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആമേൻ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലായതുകൊണ്ട് കൈ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കു
പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആമേൻ അങ്ങ് നിത്യതയിൽ പോകാമെന്നും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആമേൻ ഒന്നാമതൊരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ ഒരു ദൈവപൈതലാക്കിയ നിമിഷം ആമേൻ ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശുവിലായ നാളെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ആ ദിവസം എന്നായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഒക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ധൈര്യം ഹലലുയ ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഏത് മാസമായിരുന്നു ഏത് ഡേറ്റിലായിരുന്നു ഏത് സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ യേശുവുമായി ആ ഉഭയ സമ്മതത്തിലേക്ക് വന്നത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് ആമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യനാളെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ ദിനംതോറും അവരുടെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ഈ സംഭവം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെയും കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഹാലലുയ്യ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം ആരുടെ വിശ്വാസമാ കണ്ടത് അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന ആ നാല് പേരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു അവനെ വിടുവിക്കുകയാണ് യേശു അവന് ആ ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്തോത്രം അമേൻ സ്തോത്രം ഈ ഈ പ്രവർത്തി ഇവർ നാല് പേര് കൂടി അമേൻ ഈ വ്യക്തിയെ ഈ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അവന് കാഴ്ചയുണ്ട് കേൾവിയുണ്ട് അവന് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ചിലർ കൂടി അമേൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് സ്തോത്രം അമേൻ അവ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ഇവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സ്തോത്രം അമേൻ സ്തോത്രം നമ്മളൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് എങ്കിലും അമേൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ചില ചിന്തകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നു ഇവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഹലലിയ ഇവർ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് ഒരുമനപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം അമേൻ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഒരുമനപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി ഇവർ ഒരുമനപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഒരുമനപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ദൈവക്കളെ ഒരു വിടുതൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഒത്തിരി എളുപ്പമായിരിക്കും സ്തോത്രം ഒരാൾ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇവർ നാല് പേരും അമേൻ അമേൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ഹലലുയ്യ ഈ ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചുമന്നുകൊണ്ടാണേലും ഈ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായും ഈ ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ച് ആമേൻ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് അവർ നാല് പേരും ഒരുമിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസ സഭയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയാറുണ്ട് ഭവനത്തിലാണെങ്കിലും ഹലലുയ്യ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അയൽവാസികളോടോ കൂട്ടുകാരോടോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയും ആ ആർക്കറിയാം ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ആ പിന്നെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാ നടക്കുന്നേ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അയവ് വരുത്തും ഹലലിയ എന്നാൽ ഇവരെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവർ നാല് പേരും ഒരുമിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഹലലിയ അത് മാത്രമല്ല ഇവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ അമേൻ ഇവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നതിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു ഹലലുയ്യ അതൊരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഹലലുയ്യ ഇവർ നാല് പേരും അവനെ ചുമക്കുന്നതിൽ അവർ ഒരുമയോട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ അതിനകത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരുമ എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ ഒരു പക്ഷം എന്ന് വരികയില്ല ഇവരുടെ നാല് പേരുടെ നീളവും ഒന്നും അളന്ന് ൂക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും അളന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവർ നാല് പേരും കൂടെ വന്നത് കാരണം ആ യേശു വന്ന് ആ ആ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നാല് പേരങ്ങ് ചാടി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ മീൻ സ്തോത്രം ഹലലി അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും അവരളന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇവനെ പൊക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവനെ ഒരുപക്
അവര് ആ ഉയരത്തില് അമേൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ അമൻ ഒരാൾ ഏഴടി പൊക്കമുള്ളവനായിരിക്കാം ഒരാൾ ആറടി ആയിരിക്കാം അമൻ ഒരാൾ അഞ്ചടി ആയിരിക്കാം അമൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം മറ്റേ ആൾ അമൻ നാലടിയെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കാം അമൻ ഇങ്ങനെ പല തട്ടുകളിലാണ് അവരുടെ ഉയരം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പല തട്ടുകളിൽ ഏഴടി പൊക്കമുള്ളവൻ കട്ടിലിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മറ്റവന് ഈ കട്ടിലെ കിടക്കുന്നവൻ എപ്പം താഴെ പോകുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സ്തോത്രം എന്നാൽ നോക്കിക്കേ അവരവനെ പൊക്കി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്താ ആ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളവൻ ശരിക്കൊന്ന് വളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും അല്ലേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ അഞ്ചടി പൊക്കമുള്ളവനോട് ഒന്ന് പൊക്കത്തക്ക നിലയിൽ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞവൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണും അവൻ്റെ കൈയോടൊന്ന് ഉയർത്തി ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച് കാണും കാരണം ആ നീളം ഉള്ള ഒപ്പം ഒന്ന് എത്തുവാനായിട്ട് കാരണം കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നവൻ ഒരു വിധത്തിലും ആമേൻ കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാതെ ഇവർ വളരെ പരിശ്രമിച്ചായിരിക്കും ആമേൻ ഐക്യതയോടുകൂടെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹാലല്ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ഹാലല്ലുയ്യ മൂന്നാമത് ഇവർ എതിനകത്ത് ഒരുമിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ആമേൻ ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആ വീടിനകത്തോട്ട് കടക്കാൻ വയ്യാത്തതുപോലെ വാതിലൂടെ നിറച്ച് ജനം നിൽക്കുകയാണ് യേശു അകത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് വാതിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു ഹലലുയ്യ യേശു ഉള്ളിടത്തൊരു നിറവിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഹലലുയ്യ നോക്കിക്കേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മേൽക്കൂര പൊളിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ മേൽക്കൂര പൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആമേൻ യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ആമേൻ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുവാനാണ് ഇവർ ഏറ്റവും അത്യധ്വാനം ചെയ്തത് സ്തോത്രം ആമേൻ ചുമ്മുന്നതിനേക്കാൾ അധ്വാനമായിരുന്നു മേളിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഈ കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നവൻ താഴെ പോകാതെ നാല് മൂലയ്ക്കും എങ്ങനെയായാലും നാല് കയറൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി നാല് പേരും ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറക്കിയില്ലെന്ന് വരികില്ല ഈ ഈ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആമൻ കട്ടിലിന് വെളിയിൽ പോയി അവിടെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ താഴെയോട്ട് ഇറക്കുന്നതിലും ഇവർ വളരെ ഒരുമയോടുകൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഹാലല്ലുയ്യ എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആമൻ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഇവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമയോട് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ തളർവാദക്കാരനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ ജീവനാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആമൻ സ്തോത്രം ചിലരൊക്കെ ചുമക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാമോ ആമൻ നാശത്തിലേക്ക് ആമൻ കുഴിയിലേക്ക് ചുമക്കുകയാണ് ആമേൻ ജീവൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അസ്തമിപ്പിക്കുവാൻ ചുമക്കുന്നുകയാണ് ആമൻ നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നയീൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ ഏകജാതനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങോട്ടാണ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആമൻ കുഴിയിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുക കഴിഞ്ഞു ഇനി അവനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുവാൻ പോകുന്ന കൂട്ടരെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നോക്കിക്കേ ഹലലുയ്യ ആമൻ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആമൻ ഒരു ചലനമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തെ ജീവനുള്ള നാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് ജീവിപ്പിക്കുന്നവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ ചുമക്കുകയാണ് കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ചുമക്കുന്നു എങ്കിൽ മാമേ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആമൻ നശിക്കുമാറാകുന്നവന്റെ കയ്യിലേക്കല്ല കൊണ്ട കൊടുക്കേണ്ടത് ജീവിപ്പിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനുള്ളവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമൻ ഏത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന വിഷയത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഹാലല്ലുയ്യ ആമൻ സ്തോത്രം ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ആമൻ ചുമന്നുകൊണ്ടൊന്ന് കുഴിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ പറയും ഇനിയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആമൻ സ്തോത്രം ഇനിയും നമുക്ക് ആമൻ ധൂപമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി ഇനിയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആ ആളിനെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ ജീവനാഥന്റെ അടുത്ത് നീ കൊണ്ടുവന്ന് ആമൻ സ്തോത്രം ഈ ഈ ഈ പാപരോഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിച്ച് ഈ പക്ഷവാദത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിച്ച് ആമൻ സ്തോത്രം രോഗത്തിന് കാരണമാക്കി തീർത്ത ഈ പാപരോഗത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ആമൻ ജീവനാഥന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുപ
ദൈവമക്കളെ ചുമക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ആ ഐക്യതയാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഹലലി അവരുടെ ആ ഒരുമ ഹലലുയ്യ ഏത് കാര്യവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ഒരുമ വേണം ആമേൻ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ അവനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കൊരു വിടുതൽ ആ ദൈവസഭയിൽ ലഭിക്കും ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആമേൻ നമ്മൾ അവനെ ചുമക്കണം ഹലല്ലുയ്യ ഹല കുടുംബത്തിലൊരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചുമക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആമേൻ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കലഹങ്ങളാണ് വിഷയങ്ങളാണ് സമാധാനമില്ല എന്താണ് ആരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല ഹാലല്ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ആമേൻ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും സഭയുടെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആമേൻ നമ്മൾ അന്യോന്യം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഹാലല്ലുയ്യ ആമേൻ നമ്മളൊന്ന് ഒരുമനപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി ഏത് പക്ഷപാതക്കാരനെയും ഏത് തളർവാദിയെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആമേൻ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ആ വീട്ടുകാരനും കുറെ നഷ്ടം വരികയാണ് സ്തോത്രം ഹലലിയ ആമേൻ ആമന്റെ വീടെല്ലാം ആമേൻ കുത്തിപ്പൊളിച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹലലിയ ആമേൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കൊണ്ടല്ലോ അവർ കുറെ നഷ്ടമൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് സന്തോഷത്തോടെ അവർ സഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പല നഷ്ടങ്ങളും പലരും സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹലില്യ ഇവിടെ ഈ വീട്ടുകാരനെ നോക്കിയാൽ ആമേൻ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ആ നഷ്ടം സഹിക്കുകയാണ് ഹലില്യ എന്നാൽ അവരുടെ ആ ഒരുമനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണുകയാണ് ആമേൻ നമുക്ക് അപസ്വല പ്രവൃത്തി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹലില്യ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആമേ ആ മൂന്നാം അധ്യായം മുതലേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആമേൻ പിറവിയിലെ ആമേൻ മുടന്തനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ പത്രോസും യോഹന്നാനും ചേർന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന സംഭവം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആമേൻ ആ ഒരു സംഭവം മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് ആമേൻ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതലേ അവൻ മുടന്തിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം ആമേൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹല ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിപ്പെട്ട് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആമേൻ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കി ആമേൻ ആ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ആമേൻ അവർ ആ പുറത്ത് ഇറക്കി ഹലലിയ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർ ദൈവ മറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ കടന്നു ചെന്ന് ആമേൻ അവരവിടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കാണാം ഹലലിയ സ്തോത്രം അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഹലലിയ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോട് പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരുമനപ്പെട്ട അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത്തിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഒരുമനപ്പെടുന്നുവോ സ്തോത്രം ഐ മീൻ അവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഹലലിയ അത് കുടുംബത്തിലായാലും സഭയിലായാലും അമേൻ അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഹലലിയ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അവരെ ഒരുമനപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി മാത്രമല്ല ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോട് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയാണ് ഹലലിയ ദൈവമക്കളെ ഒരുമനപ്പെടുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കഴിയാത്ത ഒരു 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 കാലഘട്ടമാണ് സ്തോത്രം ഐ മീൻ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണും അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിക്കത്തില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമ ഒരുമ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിപ്പി ഒരു ഒരുമിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാകാം സ്തോത്രം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പരിഹാരം തരും
യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ പക്ഷവാതക്കാരനെ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ കണ്ടത് കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഈ പക്ഷപാതക്കാരനോട് പറയുകയാണ് ആമേൻ മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഹല്ലല്ലുയ്യ നിങ്ങളെ എന്തോ ഒരു ധൈര്യമാത് ഹല്ലല്ലുയ്യ ആമേൻ ആ ഈ അവൻ്റെ രോഗത്തിന് കാരണമായതും ആ പാപമായിരുന്നു സ്തോത്രം ആമേൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവനെ പക്ഷപാതക്കാരനാക്കി തീർത്തത് എന്താണ് ആ രോ പാപമായിരുന്നു കർത്താവ് പറയാ നിന്റെ പാപ പാപം ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ രോഗത്തിനും വിടുതല ഹല്ലല്ലുയ്യ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം പല രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആമേൻ നമ്മുടെ പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവവുമായ ഒരു നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകും ഹാലുലുയ്യ കർത്താവ് പറയുക മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നീ ധൈര്യമായിരിക്കുക ഹാലുലുയ്യ അവൻ കിടക്കെ എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് കർത്താവ് അവനോട് പറയുക നോക്കിക്കേ എത്ര വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കർത്താവ് അവന് കൊടുത്തത് ഹാലലിയ അന്നുവരെ അവൻ ചുമന്ന കിടക്ക ഹാലലിയ അവനെ ചുമന്ന കിടക്ക അന്നുവരെ അവനെ ചുമന്ന കിടക്ക സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തക്ക വണ്ണം അവൻ്റെ അസ്ഥികൾക്ക് ദൈവം ബലം കൊടുത്തു അവൻ്റെ നാടിഞ്ഞരമ്പുകളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി ഹല്ലല്ലുയ്യ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ആവാദചൂടം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചു ഹല്ലല്ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ദൈവം കൊടുത്ത ആ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സൗഖ്യമല്ലായിരുന്നു അവൻ അവനെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വന്നതായി ആ ബെഡ് ആ കിടക്ക അവൻ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിക്കകത്ത് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ചുമ്മാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആമീൻ അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നടന്നു പോയെന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കിടക്ക് അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാണ് കർത്താവ് വരുത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തരുന്ന സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തരുന്ന വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് ഹല്ലലിയ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ പാപം മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ് ആമേൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ മഹാപ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ട ധൈര്യം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ നമ്മളെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ എത്തുവാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് ഹാലല്ലുയ്യ 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 ഈ പാപമോചന ധൈര്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളെ ഹാലലുയ്യ സഭയിലെ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ധൈര്യം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ആമേൻ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ ആമേൻ ദശാംശം കൊണ്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ ആതുര സേവ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ആമേൻ മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ആമേൻ ആത്മീയരെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ആമേൻ വേലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ആമേൻ പാപമോചന ധൈര്യം കിട്ടത്തില്ല ഹാലലിയ അത് പാപമോചന ധൈര്യം കിട്ടിയവരിൽ കൂടെ ആമേൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളാണ് അതൊക്കെ എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആമേൻ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയാകത്തുള്ളൂ ആ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് ഹാലലി ഞാനിത് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആ ധൈര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ് ഹലലുയ നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരാ സഭയ്ക്ക് നല്ലവരാണ് ആമേൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ആമേൻ സമൂഹത്തിന് നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കാം ആമേൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ നിത്യതയിൽ എത്തണമെന്ന് വരികിൽ ആമേൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തണമെന്ന് വരികിൽ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ആരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ആരാണ് ആമേൻ അതിന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ അത് നടക്കത്തില്ല കർമ്മാചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാഹ്യമായ ക്രിയകൾ കൊണ്ട് ആമേൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യതയിൽ എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെയോ ഒരു വ്യക്തി നിത്യതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ആ വ്യക്തി ആമേൻ പാപമോചന ധൈര്യം പ്രാപിക്കണം ആ പാപമോചന ധൈര്യം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കും ആമേൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഹല്ലുയ്യ ആമേൻ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഇതൊരധികാരമാണ് എന്തുവാ ദൈവ മകളാകുവാൻ ദൈവ മകനാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ഹലലുയ്യ യേശുവിന് കരം കൊടുത്ത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക യേശുവേ ആമേൻ റോമാലേഖന ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ എങ്കിൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഹലലുയ യേശുവേ നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ നീ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഞാനിതാ അത് വിശ്വസിച്ച് എന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ആമേൻ ഇന്നു വരെയുള്ള എൻ്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ച് എന്നെ നിൻ്റെ മകനാക്കി എന്നെ നിൻ്റെ മകളാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് ഒരു സമർപ്പണം ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാലല്ലുയ്യ ഹാലല്ലുയ്യ അങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലല്ലുയ്യ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയത് ദിനംതോറുമുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ ധൈര്യം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം സ്തോത്രം അല്ലാതെ കണ്ട് നിത്യതയുടെ കവാടം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കത്തില്ല ഹാലുയ്യ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ആമേൻ പാപമോചന ധൈര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ സ്തോത്രം ചെയ്യണം അതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം കർത്താവേ ആ ധൈര്യം നീ എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ച് ദിനംതോറും എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കണമേ ആ ധൈര്യം എന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അല്ല ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെയും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആമേൻ അനുഭവമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ട് പ്രിയപിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ആമേൻ ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇനിയും വീണ്ടും കർത്താവെ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ നീ മടങ്ങി വരുമെന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ആമേൻ നീ കാൽവറിയിൽ മരിച്ച് ആമേൻ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവ് എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ ജനം വിശ്വസിക്കട്ട് കർത്താവെ ആമേൻ അമൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് യേശുവേ നീ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അവർ പ്രാപിക്കട്ട് പാപമോചന ധൈര്യം അവർ പ്രാപിക്കട്ട് നിത്യതയുടെ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ആമേൻ ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഹാല ലുയ്യ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ആ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയാതെ ആ ധൈര്യം വിട്ടുപോകാതെ ദിനംതോറും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് കർത്താവെ നിത്യതയിലേക്ക് ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാത്ത ആരും കർത്താവെ നിത്യതയിൽ എത്തത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ആ ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് കർത്താവ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കൊണ്
ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്